परीक्षेसाठी आलो होतो कशासाठी थेरी एक्झामला आता मागच्या वेळेला आलो होतो म्हणून मग मी तुम्हाला ते तयार केले मी ते एक्झाम्पल्स आणि ते तुम्हाला सॉल्व्ह करतो तुमच्या नोटबुक आणि पेन जर असेल तर राईट डाऊन दिस एक्झाम्पल हॅलो लिहिलं का एक्झाम्पल एक्झाम्पल लिहा मग सॉल्व्ह कसं करायचं ते आपण बघू त्याच्यानंतर पुढच्या वेळेला पण मी काही प्रॅक्टिकल्स आणि काही प्रॉब्लेम्स वगैरे घेणार पुढच्या लेक्चरला पण तर आता तुम्ही हे प्रॉब्लेम व्यवस्थित लिहा मी समजून सांगतो कसं सॉल्व्ह करायचं किंवा काय द फॉलोइंग रिझल्ट युअर ऑप्टेन व्हायल कॅलिब्रेटिंग इज इट डील कॅल्क्युलेट दिस इट पर हेक्टर नंबर ऑफ फोर ओपनर्स आर एट Spacing between four openers 15 cm. Diameter of the drive wheel is 1.5 meter. RPM means revolution per minute. Or it is the speed of drive wheel. Speed of the seat drill. Or RPM means revolution per minute of the seat drill is 600. ओके प्रॉब्लेम झाला लिहून 
तर याचं सोल्युशन आपण आता काढायचं की सिडरेट तुम्हाला काढायचं एका हेक्टरला किती किलो सिडरेट लागेल त्याच्यानंतर सीड कलेक्टेड पण लिहा नंबर ऑफ फोर ओपनर्स एट स्पेसिंग बिटवीन फोर फिफ्टीन सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द ट्रायविल वन पॉइंट फाय मीटर आरपीएम रेवल्युशन पर मिनिट ऑफ द ट्रायविल इज सिक्स हंड्रेड सीड कलेक्टेड इज ट्वेंटी फाय के जी तर हे कॅल्क्युलेट करताना पहिल्यांदा तुम्हाला टोटल विड्थ इफेक्टिव्ह विड्थ ऑफ द सिड्रील कसं काढायचं नंबर ऑफ फोर ओपनर्स आता याच्यामध्ये बघा प्रॉब्लेम मध्ये जर गेलं तर गिवन डेटा मध्ये नंबर ऑफ फोर ओपनर्स किती आहे एट तिथं एट घ्या आणि त्याच्यातलं स्पेसिंग किती आहे फिफ्टीन मग एट मल्टीप्लाइड बाय फिफ्टीन म्हणजे वन ट्वेंटी सेंटीमीटर आणि ते मीटर मध्ये करायचं असेल तर हंड्रेड न डिवाइड करा इट विल बी वन पॉइंट टू मीटर देन सरकम्फरन्स ऑफ द ड्राईव्ह व्हील तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा पाय मल्टीप्लाइड बाय डी पायची व्हॅल्यू बावीसशे सात घ्या किंवा थ्री पॉइंट वन फोर घ्या आणि मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर डायमीटर ऑफ द ड्राईव्ह व्हील जो तो वन पॉइंट फाईव्ह दिला तुमचं हे बघा याच्यामध्ये प्रॉब्लेम मध्ये बघा डायमीटर ऑफ द ड्राईव्ह व्हील इज वन पॉइंट फाय मीटर मग तो वन पॉइंट फाय मीटर इथे टाका म्हणजे पाय मल्टीप्लाइड बाय डी त्याच्यानंतर एरिया कवर्ड इन वन रिव्हॉल्युशन एरिया कवर्ड इन वन रिव्हॉल्युशन कसं काढायचं पाय मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय एल एल किंवा आपण डब्ल्यू म्हणू आपण इट इज ए डब्ल्यू पाय मल्टीप्लाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू डब्ल्यू म्हणजे विड्थ विड्थ ऑफ द सिड्रील एरिया कवर्ड इन वन रिव्हॉल्युशन इज इक्वल टू पाय डी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू पाय म्हणजे पाय डी म्हणजे सरकम्फरन्स मल्टीप्लाइड बाय म्हणजे मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू म्हणजे विड्थ ऑफ द सिड्रील पाय आहे तसंच आहे मल्टीप्लाइड बाय वन पॉइंट फाय मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव्ह विड्थ ऑर विड्थ ऑफ द सिड्रील इट इज आता हे कॅल्क्युलेट केलं ना आपण विड्थ ऑफ द सिड्रील इट इज वन पॉइंट टू मग हे कॅल्क्युलेशन जर तुम्ही जर केलं तर इट इज कमिंग फाईव्ह पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर स्क्वेअर त्याच्यानंतर एरिया कवर्ड इन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन्स सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन्स हे का करायचं कारण आपलं रिव्हॉल्युशन पर मिनिट दिलं ना एका मिनिटाला किती रिव्हॉल्युशन बघा प्रॉब्लेम मध्ये जर गेलं तर तुम्हाला आरपीएम ऑफ द ड्राईव्ह व्हील दिले म्हणजे रिव्हॉल्युशन पर मिनिट किती दिले सिक्स हंड्रेड किंवा सहाशे हे दिले रिव्हॉल्युशन पर मिनिट ओके तर त्यांनी मल्टिप्लाय करायचं मग याला एरिया कवर्ड इन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन मग एका रिव्हॉल्युशन मध्ये एरिया किती कवर्ड झाला फाईव्ह पॉइंट सिक्स सिक्स ते कसं काढलं सरकम्फरन्स ऑफ द ड्राईव्ह व्हील मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द सीट ड्रील सरकम्फरन्स पाय डी आणि विड्थ आपण काढली ना नंबर ऑफ फोर ओपनर्स मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिंग नंबर ऑफ फोर ओपनर्स आहे एट स्पेसिंग आहे फिफ्टीन सो वन ट्वेंटी सेंटीमीटर इट विल यू वन पॉइंट टू मीटर म्हणून हे वन पॉइंट टू इथं आहे तो त्याच्यानंतर पाय डी म्हणजे सरकम्फरन्स ऑफ द सिटील पाय मल्टीप्लाइड बाय डी डी मीन्स डायमीटर ऑफ द ड्राईव्ह व्हील हे असं कॅल्क्युलेशन केलं तर एरिया कवर्ड वन रिव्हॉल्युशन इज इक्वल टू फाईव्ह पॉइंट सिक्स सिक्स मीटर स्क्वेअर ऑर स्क्वेअर मीटर आता एरिया कवर्ड इन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन आपले रिव्हॉल्युशन सहाशे झाले एकासाठी नाही काढायचं आपल्याला सिक्स हंड्रेड साठी काढायचे मग एकावरून अनेकांची किंमत काढताना आपण मल्टीप्लाय करतो त्या सिक्स हंड्रेड सो फाईव्ह पॉइंट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्स हंड्रेड इट विल बी थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड नाईन्टी सिक्स स्क्वेअर मीटर सो दिस इज द एरिया कवर्ड इन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन दिस इज एरिया कवर्ड इन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन्स नाव सीट ड्रॉप्ड फॉर थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड नाईन्टी सिक्स स्क्वेअर मीटर हे आपल्याला किती दिले ट्वेंटी फाय के जी दिले ओके हे ऑलरेडी दिलेलं आहे की एवढ्या एरियासाठी म्हणजे ह्या सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशनसाठी सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशनसाठी आपल्याला किती ड्रॉपिंग किंवा सीट किती लागणार आहे ट्वेंटी फाय के जी मला आपल्याला सीड रेट काढायचं आता सीड रेट ड्रॉप्ड पर हेक्टर तर हा जो ट्वेंटी फाय थाउजंड जो आहे सॉरी ट्वेंटी फाय के जी जे आहे त्याला कशाने डिवाइड करा हा जो एरिया जो आहे ना एरिया आपण एरिया काढला ना एरिया कवर्ड इन वन सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशन तो किती आहे थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड अँड नाईन्टी सिक्स हा एरिया जो आहे म्हणजे हे एका मीटर स्क्वेअरसाठी झालं मग एका मीटर स्क्वेअरवरून एका हेक्टरसाठी काढायचं तर टेन थाउजंडनी काय करायचं त्याला मल्टीप्लाय करायचं ट्वेंटी फाय के जी हे सीट हे तुम्हाला सिक्स हंड्रेड रिव्हॉल्युशनसाठी दिलं 
ओके ट्वेंटी फाइव के जी मग एरिया किती आहे तो त्यावेळेला एरिया किती ट्वेंटी फाय के जी हे किती एरियासाठी सीड आहे थ्री थाउजंड थ्री हंड्रेड नाईन्टी सिक्स ह्या एरियासाठी ट्वेंटी फाय के जी सीड लागतो तर मग एका हेक्टरसाठी किती एका हेक्टरसाठी म्हणजेच दहा हजार टेन थाउजंड मीटर स्क्वेअरसाठी किती मग टेन थाउजंड मीटर स्क्वेअरनं मल्टिप्लाय केलं हे सर्व कॅल्क्युलेशन जर केलं इट विल बी सेवन्टी थ्री पॉईंट सिक्स के जी सेवन्टी थ्री पॉईंट सिक्स के जी इज द आन्सर इट विल बी द सीड रिक्वायर्ड फॉर वन हेक्टर तर हे सोल्युशन तुम्ही ऍज इट इज लिहून घ्या देन वी विल सॉल्व्ह अनदर प्रॉब्लेम राईट डाऊन द सोल्युशन ऍज इट इज हॅलो झालं सर झालंय का बरं आपण अजून काही एक्झाम्पल्स बघू Thank you. 